ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു തട്ട് പുളുപ്പൻ പാസ്ത ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തട്ട് പുളുപ്പൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തോണോ പാസ്ത തീർത്തും ഇറ്റാലിയൻ രീതിയിൽ തോണോ പാസ്ത എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം നല്ല കിഡലം പാസ്തനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ തോണ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനത് കഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കഴിച്ച് തീർന്നിട്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോ ഇവിടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ പാസ്തയാണത് നമുക്ക് ആവി ഇറക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തയ്യാറാക്കിയതേ ഉള്ളൂ കിഡിലും പാസ്തയാണ് കേട്ടോ അത് അടിപൊളി നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചേർത്തിട്ടു ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മുളവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഇറ്റാലിയൻ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് തോണോ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ തോണോ പാസ്ത എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇതിൽ ഇതിൻ്റെ സൂപ്പ് അതായത് ഈ പാസ്തയിൽ ചേർക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ സോസ് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സാധാരണ പാൻ വയ്ക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഒലിവ് ഓയിൽ ചേർക്കുക അതിനുശേഷം ഞാനൊരു പകുതി ഉള്ളി സവാളയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന അളവിനനുസരിച്ചാണ് ഈ ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് കഴിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു പകുതി സവാളയുടെ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ പാസ്ത നന്നായിട്ട് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അതായത് നമ്മൾ പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ പാസ്ത നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാവൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഉപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഉപ്പ് നമ്മൾ നല്ല നല്ല അതായത് നല്ല മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിടാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല ചിറയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിൽ അത് നല്ല നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നിൽക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഉപ്പ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ ഇടണം കേട്ടോ പിന്നെ അത് പോയിട്ട് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇതിന് ഇപ്പം സൂക്ക കുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടോണം കേട്ടോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ റോസ്മരീനയുടെ ഇലയാണ് ഇട്ടത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ കാന്താരി മുളക് ഉണങ്ങിയതുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ കുപ്പിക്കകത്തുള്ളത് കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര അപാര എരിവാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ അതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് പാസ്ത കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇല്ല അതിന് മുമ്പ് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഇത് ടൊമാറ്റോ പീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് തീരെ സാഹിച്ചായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ല അധികം പീസും കൂടെ ഉള്ളതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് റോസ്മരീനയുടെ ഒരു തണ്ട് ഇലയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് സൂ കൊത്തമാറ്റോ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ഇത് മാറാൻ വേണ്ടി അതായത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു കനുവുണ്ട് അത് മാറണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കുക്ക് കുക്കാവേം വേണം കേട്ടോ ഇത് കുക്കാവേ അല്ല അല്ലാതെ അവർ ടിന്നിൽ പീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഈ പാസ്ത വേവുന്ന സമയം മതി ഈ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന സൂക്ക് റെഡിയായി വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കും അല്പസമയം അടച്ച് വയ്ക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിടാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ നേരത്ത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ചേർക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് പാസ്തയിൽ പിടിക്കണം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്കിപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വെള്ളം കുടിക്കാൻ നേരത്ത് അതിൽ എത്രയാണ് ഉപ്പ് ഇടുന്നത് അതിനേയും കാട്ടിയും കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കണം അതാണ് ഒരു കണക്ക് കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് തുള്ളി ഓയിൽ നമ്മ
അപ്പോൾ ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് വേണം ഇത് എന്ത് വേണം അല്ല പത്തല്ല പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സാധാരണ ഈറ്റലിക്കാരൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്ത എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പത്ത് മിനിറ്റുള്ള പാസ്തയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു മിനിറ്റ് കുറച്ചേ അവർ വേവിക്കത്തുള്ളൂ അതേസമയം നമുക്കത് പിടിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വേവിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്ക് പിടിക്കത്തുള്ളൂ ഇത് ഞാനിതിൽ കണ്ടോ ഇതിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റാണ് ഈ ഒരു പാസ്തയുടെ കുക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വേവിക്കണം കാരണം നമുക്കൊക്കെ അങ്ങനെ വേണ്ടി വരും മിക്കവാറും അതേസമയത്ത് ഈ ഇവർക്കൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മിനിറ്റ് കുറച്ചാണ് വേവിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇവർക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു ടേസ്റ്റാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം പാസ്തയുടെ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഈ സൂഗ ഉണ്ടാകുന്നത് ടൊമാറ്റോയുടെ അതിനൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൽ തോണ ചേർക്കുക ഇപ്പം തോണാൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ തോന്ന ടിന്നിൽ തോണ ഇതാണ് ഞാൻ ഒരു വോയിൻ്റെ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഇഷ്ടം ആ ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം കേട്ടോ കാരണം ഇതും ഒന്ന് മിക്സായി വെന്ത് വരണം കാരണം അധികം വേവേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് റെഡി ആയിരിക്കുന്നതാണ് എങ്കിലും ഈ തോണ പാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരത്തെ നമ്മളെപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഒന്ന് മിക്സായി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അല്പ സമയം തോണയും ടൊമാറ്റോയും കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ നല്ല കിടിലൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മളെപ്പോഴും ഈ തോണ പാസ്ത ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് തോണ പാസ്തയാണ് കഴിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതെ അപ്പോൾ നമുക്കത് ഒന്നിളക്കി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും അടച്ചു വയ്ക്കാം കുറച്ച് സമയം കൂടെ അടച്ചു വെച്ചാൽ ഈ പാസ്ത വേവുന്ന സമയം മതിയാവും പിന്നെ ഇതിലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോകണമെന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സാൽസ് കുറഞ്ഞു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം കുറഞ്ഞു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ പാസ്തയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ വെള്ളം കുറവായിരിക്കും ചില ടിന്നിൽ വരുന്ന ഈ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പീസായി വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് പാസ്ത വെന്ത് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ ഓഫ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ചില പാസ്തകൾ നമ്മൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാലും ചില തൊട്ടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇതിനിപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് വേണം അപ്പോൾ ആ സമയം വരെ നമുക്ക് ഞാൻ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റായി നമുക്കിത് നോക്കാം പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കതിൽ ഇങ്ങനെ ഫോർക്ക് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ വെള്ളം തോർത്തിയെടുക്കാമേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിത് വെള്ളം തോർത്തിയെടുക്കാൻ നേരത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തോർത്തിയെടുക്കണം കാരണം നമ്മളിത് വൈറ്റ് പാസ്തയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തോർത്തിയാൽ അതേസമയം നമ്മുടെ ഈ സോസും കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം തോർത്തി നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത പാത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്കിടണം അതെ പിന്നെ നമുക്കിതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ച സാൽസ ഉണ്ടല്ലോ പൊമതോറിൽ അത് ഇതിൻ്റെ ടൊമാറ്റോയുടെ ഇപ്പോൾ മധോറെന്ന ഇവിടെ ഇറ്റലിയിൽ പറയുന്ന കേട്ടോ ഇതിനെ ടൊമാറ്റോ അതുകൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ റോസ്മരീനയുടെ തണ്ടം കെടുത്ത് മാറ്റണം കേട്ടോ കാര്യം അത് മിക്സാകുമ്പോൾ അതൊരു ഇതായിരിക്കും അതിന് അതിൻ്റെ ഈ ഇല എല്ലാം കൂടെ വീണിടക്കാൻ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് മാത്രം മതി ഇനി നമുക്കിതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഓയിലിൻ്റെ അംശം കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ അല്പം ഓയിലും കൂടെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു ഓയിൽ അല്പം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മിക്ക സാധനങ്ങളും കുക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഞാൻ ഒരു ഓയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും എനിക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ്